Hi everyone, this is KJ Avelino Vlogs, a Filipino reactor based here in Kino, Saudi Arabia, and welcome back to my channel. For today's video, we will get to another reaction video from Julianne San Jose. Actually, um, news ito sa Bantik Mata no Ola. So, dito ko lang dinalaman talaga. And uh, I bore shout out to you. Siya yung nagsabi sa akin na si Julianne pala ang kakata ng Voltis uh, 5 Legacy or the team song ng Voltis 5 Legacy. So, ang tanong ko lang talaga, paano kaya ito ko? Bibigyan kaya ng job? Of course, hindi na... Although, hindi naman questionable talaga si Julian the way siya mag na kahit anong lyrics pa yan or kahit anong lingwahe pa yan. Pero, mabibigyan niya kaya ng justice ang kanta. Kasi, or magbabago ba sila ng lyrics? I mean, babaguhin ba nila yung, yung language na kata? Kasi, di ba yung Voltis 5? Like, uh, the Voltis 5, um, what they call this theme song, is uh, uh, Japanese siya. Pero, tinanalan, the title of our video for today is the... Um, Voltis 5 Legacy kinanta ni Julian in Japanese pala. Ayan, hindi ko kasi tinapos. Ang dami kong tanong, hindi ko pa tinapos ang, ang title ng kanta. So, sana may pa-teaser sila dito. Sana may pa, may pa-sabok or sana man lang may, may marinig natin dito ang boses si Julian na kinakanta niya ang, uh, ang theme song ng Voltis 5 in a Japanese. So, ayoko na ito patagalin pa. If you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button, hit the notification bell for you to be updated when I next upload. Without further ado, let's all watch this. Nakivolt in na rin si Julian San Jose sa lalong umiinit na Voltis 5 Legacy Fever. Ang kanyang role, pagkanta sa theme song in Japanese. Ah, in Japanese? Di mo kaya? Tinan nga ako. Tinan nga natin. Ay! Hey. The punto? The punto is very Japanese. Hi, Julie. Ano ang punesa na for today's video? Talaga ba? Wait lang, pwede pa natin ipalik yun ang bahagya? Kasi parang ang ganda-ganda talaga ng pagkaka... Ano niya? Yung punto niya? Parang ganun? Ha? Yan lang kaya ito lalabas? Sa unang dinig, sino ang mag-aakalang hindi nga. Japanese ang kumanta niyan? Kundi ang one and only Asia's Limitless Star na si Julian San Jose. Surreal daw para kay Julian ang pagkanta niya ng theme song ng upcoming live action adaptation ng Voltes 5. Although hindi naman talaga ako really familiar talaga sa story ng Voltes 5 guys. Kasi hindi naman ako into, ano, into this uh, anime churva churva. Pero... Alam mo, si Julian, ang una siyang kumanta doon kanina. Yes, indeed. Parang alam mo yung I cannot wait na mapakinggan to yung whole version. It. For sure talaga, mabibigyan niya talaga ng justice ang kanta. Ang ganda ng tunog, no? Ang ganda ng tunog ng kanyang Japanese, um, uh, uh, ano ba, Japanese language na pagkanta ni Julian. Tama pa ako to. Basta ang ganda ng pagkakabigkas niya ng, uh, ng Japanese uh, lyrics ng Voltis 5 doon. Legacy. Katunayan, naging maingat daw siya sa pronunciation yes. ng Japanese words na kanyang pinag-aralan. Oh, or else mababash talaga siya for sure. Diyos, baka, pero hindi naman ganun eh. Mostly sa mga Japanese, actually kahit yung mga fanin na mga J-pop, hindi very respectful sila. So kahit hindi mo pa mapronounce ng maigi or whatnot. Or kahit, alam mo yung kahit nagbibigay ako ng criticism, actually constructive criticism naman. One. sa mga ginagawa ko ng reaction video. Japanese, hindi, hindi sila basto sa action. Wala akong nababasang mga, mga ano sa kanila, mga, mga hatred comments pag gumagawa ako ng reaction video ko ng Japanese song. So, I guess kahit naman siguro, although alam ko din naman na mapiperfecto ni Julian or if ever na hindi niya talaga tuma perfect or may mga ma, may pronunciation siya na magkakaloon ng mali na sana hindi naman. For sure, ang Japanese may... Voltes 5 Legacy Katunayan, naging maingat daw sa ni Julian. pronunciation ng Japanese words. Ba't ganun? Parang chill na chill lang siya. Parang narinig ko nagbe-bell out. Siya, parang ganun, parang, parang chill na chill pa din siya, no? Tingnan mo ang ganda niya. Kahit wala siyang may kapangandan. Na kanyang pinag-aralan sa tulong din ng kanyang vocal... Ay! Na, 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 na. Ay, yun talaga iparinig nila kasi gusto talaga ng Bente Pato. Parang si Lars talaga narinig. Pero narinig niya yun. Nagbe-bell out siya. Pero parang wala lang sa kanya, no? Parang easy-easy lang talaga sa kanya. 
Kung Voltes 5 Legacy. Yan o, pakinggan. Katunayan, naging maingat daw siya sa pronunciation ng Japanese words na kanyang pinag-aralan sa tulong din ng kanyang Shita, coach. Shitahi! Yeah. Parang... Parang... Wow. <laughs> My God, Julian. Ibang-iba ka na talaga. Tapos ngayon naman, Voltes 5. Siyempre... Wait lang, may pinagpipilian ba? Yung original na version ng itong uh, theme song ng Voltes 5, babae naman kasi talaga yung pumagta, di ba? So, aside kay Julia, sino pa yung mga uh, please comment on them. May mga uh, audition bang naganap? Meron ba kayong alam? Kasi wala akong alam. Just, <laughs> totoo lang. Ay, ano, isang malaking karangalan. Ay, of talaga. course. Sing it in Japanese. Like, yung mismong theme song talaga. Yeah. Bahagi raw ng childhood nila ng kanyang kapatid ang sikat na Japanese anime na lagi raw nila oh God, I cannot wait na mapanood ang pilot episode ipinapalabas on TV Every time may ipapalabas na na, na Voltes 5 like talaga nakaabang talaga kami lang talaga. sa bahay So it's it's also part of my childhood kami ng sister ko at saka ng buong family ko at ngayong sa kanya ipinakanta ang theme song Masayang Masayang Grabe parang ang ganda parang ang ganda ng boses niya Dora Chitai Diba? Sister ko Tsaka ng buong family Hingga natin ha Lakasan ko At ngayong sa kanya Ayan, oh. ipinakanta ang theme song Masayang 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 Oh diba? Parang parang, parang wait lang parang very classic lang at akin niya in fairness parang nagbubukang solo siya should I say Kailan ba ito ipapalabas guys ang theme song ng Waltz 5 i-comment nyo naman baka naman <laughs> Kanyang bahagi siya ng pinakamalaking live action series on Philippine TV. It's harder than I thought it would be. Challenge din ulit siya for Ganda me. Niya, kasi oh. nga, ibang lingwahe itong aaralin. True. Tapos, wala naman akong masyadong alam sa, sa, sa Japanese language. <laughs> Iba kasi yung twang nila. So, uh -huh. I also had to, you know, like, really listen and study it. Pero hindi lang ang fans ang excited. Si Julie, ang parang hindi ito matanda, no? Kahit sa party Pilipinas, ganito din yung mukha niya. At sa version ni Julian ng theme song, dahil isa rin sa mga nag-aabang niyan, Dino. si Raver. Aray, bantay sa radio, te. Hi, Raver! Ama ka na, akla! Bantay sa radio yan. Raver Cruz. Bapo ni Raver. Kinugumusta pa nga nito ang Asia's Limitless Star sa gitna ng recording. Panood ka na kamusta. And then when I told him, sabi niyo, Woo! Talaga! Oh my gosh! Sabi niyo, Ang kita nila dalawa in fairness. Yung how I sang it. Sabi ko sa kanya, may asset ko sa'yo. Masaya naman. Mamaya peace time tayo. Ganun yun. Natapos na ang shoot nila ni Raver. Na the cheating game. Uy, may trailer na ba? Silang mapanood dito this September. Sa September? Nilulook forward din daw niya ang isa pang upcoming project with Raver. Never pa kami nag-series ni Ray. Diba parang nauna yung movie pero like syempre iba pa rin yun kapag ano mo yun like teleserie or series. Oo. So may series? May teleserie? Talaga ba? Tama ba ako? Tapos na, may teleserya ba? Ayan, nabitin na naman tayo. So yeah, there you go guys. That is all for today's video. The Julian San Jose, siya ang kakanta ng theme song in Japanese ng Waltz 5 Legacy. Yung April. Saan na madilig natin? I-comment nyo sa akin ha. I-comment nyo sa akin kung lalabas. So yeah, this is Kay Javelin of Lies. Say Filipino Reactor Base in Saudi Arabia. And see you on my next. Bye!